நீங்க இன்னும் தமிழ் பயாலஜி யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் சர்க்கரை நோயை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இரத்த சர்க்கரை அதிகரிப்பு இரத்த சர்க்கரை குறைவு அதாவது ஹைப்பர் கிளைசிமியா மற்றும் ஹைப்போ கிளைசிமியா அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது மிகவும் அவசியமாகும் ஹைப்பர் கிளைசிமியா உணவு உண்ணாத நிலையில் இயல்பான இரத்த சர்க்கரையின் அளவு எழுவது முதல் நூற்றி பத்து மில்லிகிராம் பெர் டெசிலிட்டர் என்று இருக்கும் இந்த அளவு அன்றாட பல நிகழ்ச்சிகளிலும் மாறாது இருக்கும் கார்போஹைட்ரேட் மிகுந்த உணவினை உட்கொண்ட பின் இரத்த சர்க்கரை உச்சகட்டமாக நூற்றி நாற்பது மில்லிகிராம் பெர் டெசிலிட்டர் அளவை எட்டும் இவகை உயர் அளவு இரத்தத்தில் நீடித்தால் அதற்கு ஹைப்பர் கிளைசிமியா என்று பெயர் இந்நிலை தொடர்ந்து நீடித்தால் உடல் உறுப்புகளின் பாதிப்பும் மரணமும் நேரிடலாம் இரத்த சர்க்கரை குறைவு ஹைப்போ கிளைசிமியா இந்நிலையில் இரத்த பிளாஸ்மாவில் குளுக்கோஸின் அளவு குறையும் உணவுண்ணா நிலையில் மிகவும் குறைந்துவிடும் இதற்கு உண்ணா நிலை ஹைப்போ கிளைசிமியா என்று பெயர் அதிக அளவு இன்சுலின் சுரப்பு பிற உடற்செயற் காரணிகளால் சர்க்கரை குறைவு நிலை தோன்றுகிறது ஹைப்போகிளைசிமியா நிலைக்கு சர்க்கரையின் அளவினை குறிப்பிட்டு சொல்லுதல் இயலாது உணவுண்ணா நிலையில் இரத்த சர்க்கரை அளவு குறைவினால் பசி உணர்வு அதிகரிக்கப்பட்ட இதய துடிப்பு பதற்றம் போன்றவை ஏற்படுகிறது இத்தன்மைகள் பரிவு நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்களால் தோன்றுகின்றன மூளைக்கு கிடைக்கும் குளுக்கோஸ் சர்க்கரையின் அளவு குறைவதால் தலைவலி குழப்பம் பேச்சு குளறல் போன்றவை ஏற்படுகிறது மூளை பாதிப்பால் வலிப்பு கோமா நிலை போன்றவையும் ஏற்படலாம் டயாபெட்டிஸ் என்னும் சொல் கிரேக்க மொழியில் ஓடு குழல் அல்லது ஊடாக ஓடுதல் என்னும் பொருள் கொண்டது இந்நோய் பாதிப்புக்குள்ளானவர்கள் அதிக அளவு சிறுநீர் கழிப்பதை இச்சொல் குறிப்பிடுகிறது தொடர்ந்து ஹைப்பர் கிளைசிமியாவால் சர்க்கரை நோய் தோன்றுகிறது இந்நோய் இன்சுலின் குறைவினாலோ அல்லது இன்சுலினுக்கு உடல் செல்கள் இயங்காத நிலையிலோ ஏற்படலாம் இரண்டு வகை டயாபெட்டிஸ் உண்டு ஒன்று முதல் வகை இன்னொன்று இரண்டாம் வகை முதல் வகை டயாபெட்டிஸ் இவ்வகை நோயில் லாங்கர்கான் திட்டுகளிலும் பிளாஸ்மாவிலும் இன்சுலின் ஹார்மோன் மிகவும் குறைந்திருக்கும் இரண்டாம் வகை டயாபெட்டிஸ் இரத்த பிளாஸ்மாவில் இன்சுலின் இயல்பான அல்லது இயல்பிற்கும் அதிகமான நிலைகளில் ஈர்க்கும் பொதுவாக முதல் வகை டயாபெட்டிஸ் அரிதாகவே காணப்படுகிறது இவ்வகையில் கணையத்தின் பீட்டா செல்கள் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் இரண்டாம் வகை டயாபெட்டிஸ் உடல் குண்டாதல் அதிக உணவு உட்கொள்ளுதல் உடற்பயிற்சியின்மை போன்றவற்றால் ஏற்படும் உணவின் வழியாக பெறும் கலோரி அளவினை கட்டுப்படுத்துவதால் செல்களின் இன்சுலினால் தூண்டப்பெறும் திறன் அதிகப்படுத்தலாம் எனவே வேறு எவ்வித சிகிச்சையும் இல்லாமல் உணவு கட்டுப்பாட்டின் மூலமாகவே சில வேலைகளில் இரண்டாம் வகை சர்க்கரை நோயினை கட்டுப்படுத்த இயலும் உடற்பயிற்சியின் மூலமும் இன்சுலினால் தூண்டுதல் பெறும் இடங்களை அதிகரிக்கலாம்